the playlist by the way hamu inakuaje duli inakuaje oh fresh kabisa kizazi kabisa kabisa eh kama europe kama yu, kama mbele mm, kama mbele kizazi <laughs> sana yes harmonize ngoma yako yeah. kukaa kwenye the chat kwa muda mrefu times fm mm. top 20 na, mm. na bila bado haijavunjwa record yake mm. kwanza hii naongea nini kwako uh, it means a lot to me na kikweli na fry na nashukuru sio kitu kidogo nafikiri ni blessed to za, za watu so shout out to everyone ambaye me request uh, nasikiliza times fm na kutupa thamani na kutuamini na kupenda kazi zetu sio kitu rais unajua so tunawashukuru sana oh yeah. yeah ya kizazi sana again june mwaka huo ilikuwa show yako kubwa ya kwanza dar es salaam pale yeah. dar live yeah, yeah, yeah. na kwa muda mrefu sana ulikuwa ujafanya show dar es salaam yeah. na dar live ndio kiwanja ambacho wewe kilikukutanisha na I was born there yeah yeah, yeah. na diamond yeah. na baada hapo vitu vikaje vikatokea mm. ulikuwa tu kama msanii wa kusindikiza baadaye kila kitu kikaje kikabadilika baada ya pale mm. lakini siku ambayo una perform that night ile siku mm. ulilia kwenye stage mm. na kwangu mimi pale ni kama kiwanja cha nyumbani nini ambacho kilikufanya ulie wakati pale ndo kiwanja ambacho cha nyumbani na ndio ambacho kimebadilisha maisha yako mpaka kuingia <laughs> WCB na safari yako ya muziki kanzia pale. Mm, it was best moment kabisa ni kitu ambacho nilikuwa na vitu vingi sana kichwa ni kwa sababu kidusha miaka mitatu nyuma uh, nilikuwa pale kama msanii ambaye amekuja ku request kuomba katika kuperform kisha ya Diamond. Then uh, miaka mitatu unajua sio mingi sana japokuwa ni mingi. Mm-hmm. So uh, afu imetokea im, ghafla pop katika kiwanja kile kile ambacho ulikuja kuomba hata kala zile yani uwanja ule ule unaona kabisa kwamba juice nilikuwa naomba pafu leo nipo kwenye show yangu so nilikuwa najisikia yani sana sui ni hizo vipi lakini nilikuwa najisikia nilikuwa yani ni, ni moment ambayo siwezi kuisahau yeah. yeah kizazi sana mm. na duli ni moja kati ya wasanii ambao ulitokea pale kumsupport um, harmonize kwenye hiyo kusi night yeah. lakini pia kuna picha ambayo uliposti mpo naye kwenye account yako ya Instagram Alafu ukao umesema kwamba urafiki na vijana wapya na wale ambao uh, wengine leo hii ndio vinara kwenye muziki wa Bongo Flavor unanipa nguvu na kufanya muziki mzuri kila siku. Inaonekana kama vile Harmonize umeshamuita kinara hapa na anakupa nguvu endelee kufanya muziki kila siku kutokana namna ambavyo anafanya. Kwa nini uliamua kushare caption kwenye account yako ya Instagram na wewe ukinara ambao Harmonize nao ni ukinara gani? Tukimzungumzia Harmonize sasa hivi ni mtu mwingine sio harmonize yule wa ile kipindi BSS ilikuwa ile mm. <laughs> ni tofauti sana yes, sasa eh yeah. ukimtoa harmonize yule na harmonize sasa hivi mm. harmonize sasa hivi ukiingia uh, nchi nyingi Afrika mm-hmm. ukisema ukitaja jina la harmonize hakuna mmoja hata hakuna mtu ambaye yuko yuko pale atasema hamjui harmonize yeah. ni kinara nikisema kinara na maanisha mm, msanii mkubwa msanii ambaye amejitangaza mwenye brand yake. Kwa hiyo huyu ana brand yake sasa hivi na yeye. Oh yeah. Yeah. Viwe um, ukiachana na hivyo tu kuwa na brand labda na jinsi ambavyo amejitangaza kuna vigezo gani vingine ambavyo unaangalia mpaka msanii unaona ni kinara ni stage performance ukiachana na hiyo brand ambayo umesema labda the way anavyoandika ngoma uimbaji au ni nini ambacho unaangalia kwa sababu you've been kwenye game kwa muda mrefu sana wiki kama mbili zilizopita hapo tulikuwa na Nicki Mbishi Uh, alikuja kutambulisha ngoma yake over and over na by the way kuna swali kusena na hiyo na akasema duli ni moja kati ya watu walioanzisha hata hii bongo flavor ambayo wengine wameikuta hiyo ni credit kutoka kwa nikimbishi na maana kuna vitu vingi ambavyo unaviangalia ukiachana na brand vigezo gani vingine ambavyo unaangalia mpaka kusema huyu ni kinara kwenye game okay uh, muonekano muonekano na mjenga mtu mm-hmm. unajua kuna mtu mwingine anaweza siwe kinara lakini muonekano wake ukambeba. Yeah. Kisani. Kisani. Mm-hmm. ana muonekano na mtu ambaye anajituma anapenda kazi. Mm. Ya, yeah, kabisa ana anapenda kazi. Anajua kabisa yeye mziki ndo, ndo, ndo maisha yake. Oh yeah. Hamna kingine zaidi ya mziki. Oh yeah. Ndio. Sawa. Harmonize kwenye yeah. show yako ya Kusi Night, mm. watu walikuwa na comment tofauti sana juu ya pale ambapo ulitangaza kwamba host wa event angekuwa Walper na wengine wakaona umedanganya kwa sababu labda kutaka kutumia jina lake mm-hmm. na kwa nini ulienda kwa waandishi wa habari kumtangaza kama angekuwepo alafu baadaye akaja akapost kwamba hato kuwepo alafu ikaja kufanyika replacement yake na huda kwa nini mm-hmm. yani ilionekana kama vile umedanganya umeenda kwenye waandishi wa habari kumtangaza mtu atakuwa host atakuwa MC wa event kumbe hata labda bado hujaongea naye hey, no tuliongea lakini bad something went wrong mm-hmm. ndio maana haikuwezekana yeye kuwa lakini haikuwa kitu kibaya Mm. kwa kitu kibaya tukaona okay acha tufanye replacement ya mtu mwingine lakini 
Sijaweza kuzungumza eti kwamba mtu fana anakuja kuhotsi wakati sasa hatuja watu kuzungumza naye. Mm-hmm. Lakini ni story ambayo ishapita. Zani kama <laughs> ina ina mix sense na sasa hivi kuipa power. Na ni kitu ambacho kishapita na event ilifanyika. Uh, watu walikuja sana wengi tofauti tofauti wenye friends kubwa walikuja ku support. Yeah. Oh yeah. yeah. Kuna msikiti ambao umejengwa Mtwara yeah. ulipost pia kwenye account yako ya Instagram yeah. na story ambayo ninayo mimi sijajua ina ukweli ina uhakika kiasi gani mm. lakini ilionekana kama vile Diamond mm. uh, ambayo unafanya naye kazi ndio kama bosi wako alikuwa na ndoto yeye na bado ya kutengeneza msikiti alafu wewe ukawa una kiwanja Mtwara ukasema kwa sababu una ndoto ya kutaka kutengeneza msikiti mi nitatoa kiwanja Mtwara ndio iko hivyo No 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 uh... Damon huwa anafika ga sehemu ana, ana ni mtu licha tu vitu vyote amefanya lakini ni mtu ambaye anajua kesho yake ni mtu ambaye anaogopa kesho anajua kwa katika dunia tu isikuishi melele mm-hmm. leo tusakwepo lakini kesho huenda tusiwepo so anaogopa kesho pia so uh, alikuwa na wazo la kujenga msikiti akaniambia dah kipata sema ndani jenge msikiti so wakati nimeenda by the time nenda kutembelea familia nyumbani mm-hmm. sababu bangu mimi ni mtu adini sana kuna watoto ambao wametoka nchi tofauti kama Mozambiki mm-hmm. wanasoma wanakaa kwa babangu so chini ya sita au saba anawasomesha dini elimu ya ahira mm-hmm. so uh, kuna kuna eneo kama madrasa kuna kiwanja pale anikampigia uh, simbo nikamwambia bana hapo kuna kiwanja bana so kwa sababu kuna kiwanja basi ambaye afanye mahesabu msikiti kesi gani atakosi so akafanya mahesabu nikamwambia so ule msikiti maujenga na ujenga damu mm-hmm. yeah kizazi sana. Duli, no. kwenye account yako ya Instagram again 3 days ago ulipost picha uko na harmonize. Sijui kama ni kama behind the scene ya video hii ya ngoma yenu Kadamshi, alafu ukaandika zetu bismillahi, matunguli yana wenyewe. Na maana kuna watu wana matunguli, watu wana roga kwenye game and stuff like that. Weza ko bismillahi. Unajua unapozaliwa unasikia vitu vingi sana. Mhm. Vingine sio vya kuvishuhudia lakini ulivovisikia mm-hmm. unaweza ukawa msemaji ukavisema kama vile unavovisikia. Mm. Sawa. Mm-hmm. Katika kukua kwenye kila sehemu yenye maendeleo mm-hmm. kuna mawili. Kuna wengine wanafata dini, mm-hmm. kuna wengine wanaenda kufanya wanakwenda ku, 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 kwa, 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 kwa waganga. Sasa matunguli. Ehe, kwa hiyo hivyo 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 vitu ambavyo mimi mwenyewe nimevikuta tangia si, sijaanza kazi. Mm wakubwa wangu niko nawasikia kwamba kuna sisi bwana tu tuendelee kumomba Mungu au kama wanaenda kwa waganga wachie waende kwa waganga basi na mimi nimelisema hilo tu kwa sababu pia msikisi kazi <laughs> sisi zetu bismillah <laughs> zetu bismillah <laughs> matunguli yana wenyewe yeah. ama ushawe kwenda kwa mganga kwa ajili ya kupush ngoma na nini no hapana bismillah bismillah rahman rahim nikisema zetu tuna maanisha na wadogo zangu yani ah. kina nani au matunguli sana asa kama bro mwenye kwenda kwenye kwa mganga mimi ndio fadhana tamuiga nani sasa eh sam kaka yake mpaka leo niko kwenye kwenye tasnia sijaenda kwa mganga ndio msanii legend mwenye afya nzuri waenda kwa waganga mwenye afya nzuri umemwita legend lakini nataki kuita legend huyu jamaa nataki kuita legend tangu lini tangu lini ulikoje nisubiri namba nikuulize sasa lini ushaku nisikia nimekataa kuita legend sasa kwenye social media huko vitu vinatokea vitu vyote unasoma hapo kwa nini okay lini nimesema nikimbishi pia alikuja hapa akasema nyie mtaki kuita legend no way siku zote anasema Niki ananiambiaga kwamba mimi ni legend. Alafu yeye ni legend in the making. Legend in the making, yes. yes. Yeah. Kwa hiyo sijawahi kukataa hata siku moja kuitwa legend. Mm. Na nili, nili, nilisema hivyo. Nilisema hivyo miezi kama mitatu nyuma hivi. Mm. Mwanzangu alikataa kuitwa ma legend. Mm. Lakini mimi nimekubali kuwa legend mm. peke yangu. Ya kizazi sana hiyo. Mm. Sawa. Harmonize. Yeah, Kuna bro. issue moja ambayo sijui imekaje kaje na inaonekana kama vile iko sensitive kidogo, kind of personal ya issue yako wewe na Chidi Benz. Sijui nini mm. kilitokea. Kuna video pile kwa viral sana kwenye mitandao ya kijamii mm. pale ambapo nilikuwa nimekutana kwenye show ya Vanessa Mdee na Jukes in Love and Money maeneo fulani hapa ya Masaki. Yeah. Afu ulikuwa unamsalimia tu brother mm. au sio bana mm-hmm. kule backstage. By the way mimi nilikuwa ni host wa hiyo event. Lakini kama alikataa salamu yako na akwambia kama ujikate hivi na nini kama mm-hmm. kuna kitu akikukaa sawa. Ni nini ambacho ilikuwa umemzingua Chidi Brands wakati wewe ni moja kati ya wasanii ambao wakati unakuja kwenye game ulionekana nyenyekevu na heshima brothers and stuff like that mtu kama duli umefanya naye kazi ni kitu kizuri sana umefanya na mpoto na professor j naona kuna vibe nini ambacho chidi benz ulimzingua no 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 uh, nadhani na, na, watu tu ambao walikuwa karibu au watu wameandika story ni uh, wameshindwa kuelewa kitu kimoja unajua binadamu siku zote hauwezi kuamka ukiwa sawa sometimes unaweza kuamka uko vibaya so lakini watu ambao wako pale walikuwa pale wakashindwa tu kuelewa hiyo kwa sababu nilifuata brother chidi kumsalimia na wakati tunamsalimia 
uh, alijibu hivyo kama alivyonambia kwamba mm. ajikataa sasa mimi ki, ki kawaida wameweza kuchukua kwamba na kwa nini block anijibu hivyo lakini ukijiuliza kimadamu mm. unagundua kwamba si kwa zifanani labda glory amka vibaya kwa sababu kwa chini ni mtu ambaye mimi naheshimiana naye sana tunakutana tunasalimiana tunaongea yeah. for the first time ni uh, to remit pale nini pale wasafi alikuja mm-hmm. alipotoka to rehab tukashiriki tuka project yake ile kufanya ambayo alifanya na Raven yeah, yeah. tukashiriki pamoja tukafanya mpaka photo shoot kama ushakuona gazo kwa photo shoot kwambia watu kwamba chuma kimerudi na vitu kama so tunaheshimiana ni brothers kabisa mm-hmm. yani ni kati ya watu ambao mimi najivunia uwepo wao so ndani hiyo siku kwa kuamka vizuri unajua mm-hmm. siku siku zinapisha naga uweze mm-hmm. uweze jua so lakini like, watu ambao uh, walikuepo pale wakaichukulia vibaya mimi kama binadamu nielewa kwamba wenda bro aje ajamka vizuri vibe so, kukaa sana eh vibe kukaa vizuri sawa lakini kuna watu kama vile wali waliendeleza wali mbele zaidi wakasema kuna kama ahadi ulikuwa umemwaidi chidi ambayo hukuwa umeitimiza mm. alafu kakutana sio maeneo fulani ya career core na vitu vya namna hiyo ulikuwa umeenda kutana na mashabiki mm. alafu chidi alikuepo mm. akaona kama hata sikukumbusha hapo si kitu kama cha namna hiyo nadhani mlionana mm, sio kweli ni story tu oh yeah mimi na brother chidi tutaikuwa diana chochote oh yeah mm-hmm. ilikuwa tu hivyo kizazi na nini kabisa sawa duli no. hamu hapa amesema ndio legend mwenye afya Yes. Paka leo. Ndio. Na kwenye Insta story ya Diamond wakati mko studio, nilikuwa mko home studio, nilikuwa naona kwenye Insta story ya Diamond, aliposti uko wewe Hamo, yuko Lava Lava. Raven. Yuko Ra- Raven na na Lava Lava no, Namboso, na yes, Namboso. Alafu wewe katika ile Insta story na Liza. Na Liza, yes. Katika ile video ukasema kwamba, yani unawaringishia wadogo zako, ukasema mimi ndo mwenye umri mdogo kuliko wao. Kama unakumbuka hicho kitu eh? kabisa eh. kwa nini unajiona hivyo yani una umri mdogo kuliko wadogo zako acha nimjibiana afya lakini pia ni handsome kuliko sisi pia anaonekana kwa ndani ya 18 kama ni 20 lakini sio mr bc bwana unajua yani katika kitu ambacho kinamkosha ngoja nikwambie mimi labda no ngoja ngoja of course unasikia eh unajua nikwambie kitu mimi hamna kitu ambacho nafurahi mhm kama nikiwa WCB na wadogo zangu. Mm-hmm. I enjoy sana. Na fry sana kwa sababu wana wana mapenzi ambao wanaonyesha, mm-hmm. wananionyesha mapenzi, mm-hmm. wanani support, wana wananitania, wana tunataniana. Mm-hmm. Unajua na, unakuwa unakuwa free kwa wadogo zako ambao unajua hawa ni wadogo. Wapo na wadogo zangu wengi lakini wengine si nao free kabisa. Yaani siwezi kujiachia. Mm-hmm kuna mipaka yani nakuwa siwezi kujiachia lakini uh-huh. ikiwaga na vijana wangu basi mm. na enjoy mm. kwao nawatania hivyo kizazi sana <laughs> nasema mimi mdogo lakini umeenda umri sasa hivi duli sana na watu siku zote mara nyingi wanakuwa na swali moja na karibia 40 <laughs> na karibia 40 eh bado kidogo sasa hivi 39 si ndio ah bado kidogo sana ongea tena sisha kama kuongea miaka yako nitakosa wachumba sasa hivi watu wataona mimi wanaza eh umze kwa nini anaenda kutufia huyu ndoa lini duli ndoa inshallah inshallah ta ta ndapata mwenza. Mm. Mm. Na nafikiri ni kitu ambacho nakifikiria pia. Oh yeah. Yeah, inshallah. Unajua kila kitu kina kina kina, kina mipango kwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Yeah, yeah, yeah. Yeye yeah, ndo ana kila kitu, yeye ndo ana mipango. Kwa hiyo nafikiri si sina dhambi sasa hivi kusema eti kwamba sijaoa. Hapana, mm-hmm. sina dhambi kwa sababu dunia yenyewe imeharibika. Mm-hmm. Sawa eh? Mm-hmm. Omar. Dunia imeharibika sana. Kwa kweli tusema nataka nifosi nioe nitaenda mm. kuoa mtu mwisho wa siku. Huyo mtu tena nimesafiri nimeenda huko wadogo zangu wote tena wako na wanajichezea wana wana wanajiachia. Wanaruka. Atafanyaje sasa tena? Hamu kashaingia anajua mzee yupo lakini anakonda max rudi kwa sababu anajua shemeji yake kipa katoka. Wanaweza kufanya hivyo. Anajua shemeji yake kipa katoka goli lipo wazi basi. Kweli kabisa wadogo zako. <laughs> wadogo bro. zako kabisa wanaweza kufanya hivyo. Ah uh, wewe unapodhamini unaadhamini hao. Unapodhamana hao. Eh. He he usiadhamini utenda je? Hao tali. Wote hao. Wote. Si waliwahi kusema wao hawachiti hao wafanye mambo hayo. Ni baptali ndio alisemaga hiyo. Ah ya 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 ya. Meneja wao sema vijana wa WCB hawezi kuchiti si nini wako vizuri. Hamu Mm, yeah. mm, mm, yeah, Mko vizuri kabisa. Kabisa sawa na shule shule. Ila mimi siwaamini hata kama. Hivi yeah. <laughs> 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 amu na ni vipi? Ah, uh, Sara. Uje kuchita hata mara moja. 
Sara tangu ni naye. Mm. Sijai kumcheat. Really? Mm. Ivile tumbo vipi tena? Tumbo lipi la zamani? Ah tumbo, kulikuwa kuna mipango ya mtoto na nini sasa hivi kimya? Napenda story za zamani eh. Hey. Ah yani kul, kulikuwa kuna ahadi na by the way mimi nakumbuka kile interview ambayo tunafanya mm. ukasema utampa jina la babu yako kwa sababu kuna historia nzuri sana. Something went wrong so ika iko 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 nini? Hatukufanikiwa inshallah lakini kuna kwa majario. Mhm. Inshallah. Kizazi sana. Duli, Nam. umesema una wadogo zako wengi sana kwenye game. Ndiyo. Nafahamu mimi Nandi kabla haja blow up kabla haja toboa. Mm. 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 Na wakati huo sio Nandi hata Nandi ni Andera. Mm. Niwe, Nandera. Nandera yes. Moja kati ya watu ambao ulikuwa unafanya kuweza kumaster ni sema kumenta mm. ulikuwaepo ni wewe. Na sasa hivi Nandi anafanya sawa sana kwenye tuzo and stuff like that. Mm. Unamzungumziaje Nandi kutokana na vile ambavyo ulikuwa unamuona na sasa hivi alipo? Unajua mimi ni kama baba. Ni kama baba uh, na baba na kama mzazi unatakiwa kufanya kitu fulani. Mtoto atapokuwa anapotoka kwenye nyumba mm-hmm. atapoenda kutafuta maisha yake. Jambo la kwanza mzazi unachotakiwa ni kunyanyua mikono juu na kumuomba Mungu ili mwanao azidi kuvuka na ku kuna nini ku, kuvusha nini atua kufanyaje? Kwenda mbali zaidi. Eh kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo mimi nafurahia maendeleo yake na nafurahia alipofika na bado namuombea Mwenyezi Mungu mm-hmm. azidi kumsaidia azidi kufika pale anapotaka kufika. Oh yeah. Ndio. Ya kizazi sana hiyo. The playlist.